Hello and welcome. This is the summary of Dream Children a Reverie by Charles Lamb. In the entire video work, you will have to listen to it till the end because you will have to listen to it till the end because in the essay, there is a surprising issue. If you listen to it in the first place, there will be surprise revelations. So you will have to hear it till the end. So Charles Slam won the column in 1775 to 1834. அவர் வந்து தன்னோடய எஸ்ஏஸை வந்துட்டு ஈலியா அப்படின்ற ஒரு பேரில் எழுதுவார் அவர் அவரோட பேர் மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேரோட பேரையுமே வந்து அவர் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுவார் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டியும் என்னென்னா அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை பற்றி அதாவது அவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் பற்றி அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி அவரோட ஒர்க் பிளேஸ் பற்றி எல்லாம் தான் அவரோட எஸ்ஏஸில் எழுதுவார் பட் பேருங்களை மட்டும் மாற்றி மாற்றி எழுதுவார் இதுதான் அவரோட சிறப்பம்சம் அவரோட எஸ்ஏஸ் எல்லாம் வந்து எஸ்ஏஸ் ஆஃப் ஈலியா அப்படின்ற டைட்டிலில் அவர் வெளியிட்டார் இந்த பர்டிகுலர் எஸ்ஏ ட்ரீம் சில்ட்ரன் அர் எவ்ரேவும் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எஸ்ஏ சேரும் இது பப்ளிஷ் ஆன வருஷம் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இதில் அவரோட கனவு ஒரு டே ட்ரீம் பற்றி பேசுகிறாரு இந்த டைட்டில் இருக்குது இல்லைங்களா ரெவ்ரே அப்படின்ற வார்த்தை அந்த ரெவ்ரேன்ற வார்த்தையோட மீனிங்கே வந்து டே ட்ரீம் தான் ஸோ இதை பற்றி அவர் எழுதுகிறாரு இந்த எஸ்ஏ அவர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருனா சில்ட்ரன்லாம் இருக்காங்க இல்லையா குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து நம்மளோட கதைங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் யாரை பற்றின கதைனா நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ் பற்றின கதைங்களை வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ அவர் முன்னாடி அவரோட குழந்தைங்களான ஆலிஸ் அண்ட் ஜான் அவர் எதிர்க்க உட்காந்துட்ருக்காங்க இவர் கதை சொல்லிகிட்ருக்காரு இது யார் பற்றின கதைனா அவங்களோட கிரேட் கிராண்ட் மதர் அதாவது ஈலியாவோட கிராண்ட் மதர் ஆலிஸ் அண்ட் ஜானோட கிரேட் கிராண்ட் மதரோட கதையை கேட்டுட்ருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து மிஸ்ஸஸ் ஃபீல்டு அவங்க இருந்த ஹவுஸ் வந்து நார்த் ஃபோக்கில் நார்த் ஃபோக்கில் இருந்துச்சு என்ஓஆர் எஃப்எல்ஓஎல்கே இந்த இடத்துல தான் அவங்களோட வீடு இருந்துச்சு அந்த இட அந்த வீடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வீடு அது வந்து அவங்க ஓன் பண்ணாத விட அவங்க அந்த வீட்டில் வந்து இன்சார்ஜாக தான் இருந்தாங்க அந்த பர்டிகுலர் வீடோட சிறப்பு அம்சமே என்னென்னா அந்த வீட்டில் வந்து நிறைய கலை அம்சம் வைக்க பொருட்கள்லாம் இருக்கும் முக்கியமாக அவர் எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாருனா ஒரு சிம்னியை பற்றி சொல்கிறாரு அந்த சிம்னியை சுற்றி வந்து ஒரு டெக்கரேட்டிவ் உடன் ஆர்ட் இருந்துச்சு அந்த ஆர்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து ஒரு பேலடோட கதை இருந்துச்சான் அந்த கதை வென் கதையோட பேர் சில்ட்ரன் இன் வுட் அப்படின்றது தான் அந்த கதை அதாவது அது ஒரு பேலட் அந்த கதை என்னென்னு நம்ம குயிக்காக சொல்லிடுறேன் ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்க அவங்களோட அப்பா வந்து ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் அவர் இறந்த அப்புறம் அந்த குழந்தைங்கள அந்த அங்கிள் கிட்டே விட்டுருந்தாங்க அந்த அங்கிள் வந்து சொத்த தானே எடுத்துக்கிறதுக்காக அந்த குழந்தைங்கள சாகடிக்க பார்த்தார் தோ அவர் ஹயர் பண்ண கொலைக்காரங்க அந்த குழந்தைங்கள கொலை பண்ணலனாலும் அவங்க வந்து அந்த குழந்தைங்கள காட்டில் விட்டுடுறாங்க இதனால் அந்த குழந்தைங்க காட்டிலேயே இறந்து போயிடுறாங்க இதை அவங்கள பாதிச்சிச்சு அந்த அங்கிள் இறந்துட்டார் அந்த கொலை பண்ண வந்தவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனையில் இருந்தாலும் இந்த குழந்தைங்களோட ஆவி வந்து சுற்றிட்ருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதை இது இந்த ஹிஸ்ட்ரியை தான் வந்து ஒரு பேலடாக பேசிகிட்ருக்காங்க பாடியிருக்காங்க அந்த பேலடை வந்து ஒரு சிற்பம் மாதிரி உட்டில் செதுக்கி வச்சு சிம்னி பீஸாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த சிம்னி பீஸை வந்து அந்த ஹவுஸ் ஓனர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஒரு மார்பிளால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாராம் அதுவும் அந்த மார்பிளில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு அதாவது கலைநயம் மிக்க ஒரு உடன் ஆட்டிலருந்து வெறும் மார்பிள் மழமழன்னு ஒரு மார்பிளை போட்டு வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு இவர் கொஞ்சம் க்ரிட்டிசைஸும் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் வந்து அவரோட டாட்ரு ஆலஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்டுட்ருக்காங்க இப்போ கிராண்ட் மதர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவங்க இன்சார்ஜ் தான் அந்த வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க அவங்க வந்துட்டு எவ்வளோ நல்லவங்க அப்படின்னா இந்த மாஸ்டர் வந்து அந்த வீட்டை விட்டு போயிட்டார் அவர் வேற ஒரு வீடை கட்டிகிட்டு போயிட்டார் ஆனால் இவங்க வந்துட்டு அந்த வீட்லேயே அதை பாதுகாத்து இருந்தாங்க அது ரொம்ப பெரிய வீடு இவங்க அதுக்கு இன்சார்ஜாக அந்த வீட்டை மொத்த வீட்டையும் அவ இவங்க கிட்டே அவர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இவங்க அதை வந்து ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் அவங்கள பற்றின கேரக்டர்ஸை வந்து இன்னும் நிறைய சொல்கிறாரு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வீட்டை பார்த்துக்கிறாங்க ப்ளஸ் ஷீ இஸ் வெரி 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 ரிலிஜியஸ் அவங்க எவ்வளோ ரிலிஜியஸ்னா ஷீ நோஸ் சாங்ஸ் பை ஹார்ட் ஷீ நோஸ் த டெஸ்டமெண்ட் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோ பீப்புள் அதுவும் நார்மல் ஃபோக்ஸ் மட்டும் இல்லை நார்மலாக காமன் பீப்புள் மட்டுமே இல்லாமல் பணக்காரங்க கூட அவங்கள வந்து பார்த்தாங்களாம் அவங்க இறந்தது
ஆனால் இவரோட கண்ணுக்கதி எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பழைய வீட்டோட அழகான கலைநயம் மிக்க பொருட்களை இந்த வீட்டில் புது வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிறது ஏதோ ஒரு தூம்பு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கல்லறைகள்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த எழுப்புவாங்க இல்லையா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நடு வீட்டில் வச்ச மாதிரி அவருக்கு இருக்கும் அவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான டேஸ்ட்டோடு அவங்க பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு அண்ட் தென் அவங்கள பற்றி பேசும்போது அந்த கிராண்ட் மதரை பற்றி பேசும்போது இஸ் ஆல்சோ ஆடிங் தட் ஷி வாஸ் அ பெஸ்ட் டான்ஸர் இவங்க டான்ஸர்னு சொன்னதுமே எதிர்க்க ஆலிஸ் கேட்டுட்ருக்காள் அவங்களோட கிரேட் கிராண்ட் டாட்டர் அவ எப்படி இருக்கானா அவளோட கால் வந்து தாளம் போடுதான் அவங்க கிராண்ட் மதர் மாதிரி தானே அவ்வளோ இருப்பாள் அதனால் அந்த மென்ஷன் பண்ணுறாரு அவர் அண்ட் தென் இந்த கிராண்ட் மதர் எப்படி இறந்தாங்கன்ற நோட்டும் அவர் சொல்கிறார் அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் இருந்துச்சா அந்த கேன்சர் அதில் தான் அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் அந்த கிராண்ட் மதர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ரொம்ப ரிலீஜியஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஷி ஆல்சோ மென்ஷன்ஸ் தட் ஷி ஹஸ் சீன் டூ கோஸ் இன் தட் ஹவுஸ் அவங்க கிராண்ட் மதர் சொல்கிறாங்க நான் இந்த வீட்டில் இருக்கும் போது ரெண்டு குழந்தைங்களோட ஆவியை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கேட்டவுடனே அந்த சின்ன வயசு இவர் இருக்கார் இல்லையா இல்லையா அவருக்கு வந்து ரொம்ப ப பயமாக இருந்துச்சான் அவர் அந்த வீட்டில் தங்கும் போது ஆக்சுவலி அவர் கூடவே வந்து வேறு ஒருத்தர் இருப்பாங்க தான் மெய்டு இருப்பாங்க தான் அவரை தனியாக தூங்க விட மாட்டாங்க தான் ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு பயமாக தான் இருந்துச்சான் அந்த வீட்டில் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஜானோட ரியாக்ஷன் சொல்கிறாரு ஜானு அவன் புருவத்தை தூக்கி எனக்கு ஒன்றும் பயம் இல்லைப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாராம் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்துட்டு அந்த வீட்டில் எப்படியெல்லாம் நடந்து சுற்றிட்டு இருந்தார் அப்படின்றத பற்றிலாம் சொல்கிறாரு அந்த வீட்டில் வந்து டுவெல் ஜீசஸ் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களோட ஸ்கல்ப்சர்ஸ்லாம் இருக்குமா அந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எல்லாம் இவர் உத்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எல்லாம் ரியல் ஆகிட்டாங்களா இல்லை இவர் ஸ்கல்ப்சர் ஆகிட்டாரான்னு தெரியாத அளவுக்கு இவர் அதெல்லாம் வெறிச்சு வெறிச்சு பார்த்துட்டு இருப்பாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டோட ஹேங்கிங்ஸ் டேப்பஸ்ட்ரி அதாவது ஸ்க்ரீன்ஸ் அந்த மாதிரி துணிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது கார்ட் ஓக் பேனல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாராம் அப்படியே வீடு பக்கம் வீடெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே காலார கார்டன் பக்கம் போனால் கார்டனரை அப்பப்போ எப்பயாவது தான் பார்ப்பாராம் இவர் எப்போவுமே கார்டனில் மேக்ஸிமம் அலோனாக தான் இருப்பாராம் அந்த கார்டனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அந்த கார்டனில் வந்து நெக்ரீன்ஸ் இருந்துச்சு பீச்சர்ஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குமா அப்புறம் யூ ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த யூ ட்ரீஸில் கொஞ்சம் சோகமாக இருக்க மாதிரி இருக்குமா இவர் கண்ணுக்கு அதுக்கப்புறம் அங்கே நிறைய நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குமா ரெட் பெரிஸ் ஆப்பிள்ஸ் ஆரஞ்சஸ் லைம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பழுத்து கீழே க்ரீனாக இருக்கிற அந்த புல்வெளிகளில் அப்படி போட்டு விழுந்து கிடக்குமா அந்த இடத்துல வந்து ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் கூட இருந்துச்சா அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் கூட கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கிறத தான் இவர் பார்க்குறாரு அதே மாதிரி இவ்வளோ பழம் இருக்கு இல்லையா இந்த பழம்லாம் பார்த்துட்டு இவருக்கு சாப்பிட்ணும்னு தோணாதான் மற்ற பசங்களை மாதிரி இவர் அதெல்லாம் ரசிப்பாரா இதை பற்றி அவர் மென்ஷன் பண்ணும்போது ஜானோட ரியாக்ஷனை பற்றி அவர் சொல்கிறாரு ஜான் வந்து ஆக்சுவலி அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் எதிர்க்க ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் இருந்துச்சு அந்த கிரேப்ஸை பாதி ஆலிசி கொடுத்துடலாமா பாதி நம்ம சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் இவர் பழங்கள்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொன்னாரான் இதை பார்த்த உடனே இதை கேட்ட உடனே ஜான் என்ன பண்ணானா சரி நமக்கு இந்த பழம்லாம் வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவனும் முடிவு பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து அங்கிள் ஜான் எல்லை பற்றி சொல்கிறாரு அதாவது பசங்களுக்கு அவர் அங்கிள் இவருக்கு பிரதர் வந்து பிரதர் முறை வேணும் அவர் அந்த பர்சனை பற்றி அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அவர் ஹண்டிங் போகிறதுல ரொம்ப ஆசைப்படுவார் ஹார்ஸ் பேக்கில் ஹண்டிங் போவார் அண்ட் வென் ஹீ வாஸ் வெரி யங் வென் ஈ வாஸ் வெரி யங் He had lame foot. அவருக்கு சரியாக நடக்க வராது அந்த டைமில் இந்த ஜான் எல்லாம் இருக்கார் இல்லையா அவரை தோல் மேலே தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அவர் போவாராம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா ஜான் எல்லுக்கே வந்து அந்த மாதிரி கால் வந்து லேம் ஃபுட் ஆகிடுச்சு அவரால் நடக்க முடியல ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் ஈலியா வந்து சரியாக ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அவரை தன்னை தானே அது குறைய சொல்லிக்கிட்டு அவர் ரெக்ரெட்டும் பண்ணுறாரு என்னை வந்து அவன் ரொம்ப லவ் பண்ணான் எனக்கு இவன் மேலே நிறைய அன்பு காட்டினான் ஆனால் அந்த அன்பெல்லாம் நான் சரியாக காட்டலை அப்படின்னு வந்து இவரே சொல்கிறாரு ரெக்ரெட்டும் பண்ணுறாரு ஜான் மல் எல் வந்து கொஞ்சம் நாள் கழித்து இறந்து போயிட்டார் அவர் இறந்து போய் ஒரு அவர் கூட ஆகல ஆனால் இவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு யுகமே ஆகிட்ட மாதிரி ஒரு இட்டர்னிட்டி போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சான் அ
ஆனால் சண்டை போட்டுட்டா தான் அவன் என் கூட இருந்திருக்கணும் அவன் இல்லாததுக்கு சண்டை போடுறது எவ்வளோ பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசுகிறாரு இதை கேட்டுட்டு இருந்த ரெண்டு குழந்தைகளையுமே வந்து அழுவ ஆரம்பிச்சிடுறாங்களாம் இதை விட நிறுத்திக்கோங்க எங்களால் தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப அழுவுறாங்க அவங்களால இந்த சோகத்தை வந்து தாங்கிக்க முடியல ஸோ லைட்டர் சப்ஜெக்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈலியா என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட ஒய்ஃபை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த ஒய்ஃப் வந்து டெட் அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறாரு இந்த ஒய்ஃபோட பேராக வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆலிஸ் வின்டர்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ஆலிஸ் வின்டர்டன்னை பத் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் ஊ பண்ணார் அதாவது அவங்கள லவ் பண்ணி அவங்கள கஷ்டப்பட்டு ஓகே பண்ண வச்சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த சொல்லும்போது அவர் அவரோட ஒய்ஃபை பற்றி பேசுகிறாரு இல்லையா அப்போ அவர் எதிர்க்க இருக்க அவரோட பொண்ணு ஆலிஸை பார்க்குறாரு அவர் கண்ணுக்கு வந்து அந்த பொண்ணோட கண்ணும் அவங்க ஒய்ஃபோட கண்ணும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அவளோட தலைமுடியும் அவரோட ஒய்ஃபோட தலைமுடியும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற அந்த சிமிலாரிட்டியை பார்க்கும்போது அவருக்கு ரொம்ப என்த்ரா இஸ் பிகமிங் இமோஷ்னல் அந்த டைமில் வந்துட்டு அவர் உத்து உத்து பார்த்துட்டே இருக்கிறாராம் அப்போ அந்த குழந்தைங்களோட இமேஜ் அவங்க வந்து உருவம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அருவம் ஆகிட்டே இருக்குது அவங்க அப்படியே டிஸப்பியர் ஆகிட்டே இருக்காங்க அவங்க டிஸப்பியர் ஆகும்போது அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் பேசவே இல்லை ஆனால் இவர் கண்ணு இவருக்கு வந்து அவங்க பேசுகிறது கேட்குது அவங்க பேசலை பட் இவர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு இவருக்கு தெரியுதா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா நாங்கள் வந்து ஆலிஸ் கிடையாது ஆலிஸோட குழந்தைங்களும் கிடையாது ஆலிஸோட குழந்தைங்க இப்போ பாட்டமாக தான் அப்பான்னு கூப்பிடுறாங்க அண்ட் நாங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது நாங்கள் நத்திங் நாங்கள் வந்து ஒரு ட்ரீம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஏ நாங்கள் ஒரு பர்சனாக அவங்க முன்னாடி வந்து நிற்கிறது வந்து நடக்காத காரியம் இட் வில் டேக் அ மில்லியன் இயர்ஸ் ஆர் ஸோ டு டூ டு பிகம் அ ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்க சொல்கிறாங்க இவர் என்னடா இவங்க அப்படியே டிசப்பியர் ஆனப்புறம் இவர் அப்படியே எழுந்து பார்க்குறாரு எழுந்து பார்க்கும்போது தான் அவர் இவ்வளோ நேரம் தூங்கிட்டுருக்காரு அப்படின்றத அவர் தெரியுது இது அவரோட கனவு அவரோட பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜெட் உட்காந்துட்டுருக்காங்க பிரிட்ஜெட்ன்றது அவரோட சிஸ்டர் பிரிட்ஜெட் ஈலியா அண்ட் அவரோட பிரதரான ஜான் எல் அதாவது ஜேம்ஸ் ஈலியா வந்து இப்போ நிஜத்துலேயுமே வந்து அவர் டெட் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சீக்ரெட்டெல்லாம் ரிவீல் பண்ணலாம் அது என்ன சீக்ரெட்ஸ்னா இவர் ஜேம்ஸ் எல் அந்த ஈலியா ஜான் எல்லுன்னு சொன்னார் இல்லையா அவர் இறந்து கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரோட நிஜ பிரதர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் இறந்து கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த எஸ்ஏவர் எழுதினார் இந்த பிரிட்ஜெட் ஈலியான்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது அவரோட உண்மையான சகோதரி அவங்க பேர் வந்து மேரி லேம்ப் அண்ட் இப்போ நம்ம சில்ட்ரனுக்கும் அந்த ஒய்ஃப்க்கும் வருவோம் இவர் நிஜமாகவே ஒரு லேடியை வந்து ஏழு வருஷமாக காதலிச்சார் ஆனால் அவங்க இவரோட லவ்வை ஏற்றுக்கவும் இல்லை ரெசிப்ரோ கேட்டும் பண்ணலை அவங்களோட பேர் வந்து ஆன் சைமன்ஸ் ஏஎன்என் எஸ்ஐ எம்எம்ஓஎன்எஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அவங்க நிஜமாகவே பாட்டம்ன்ற ஒருத்தரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இதனால் தான் இவர் இந்த எஸ்ஐயோட பேர் வந்து ட்ரீம் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங் டில் தி என் I really enjoyed reading this essay and making this video and if you did enjoy this video please like comment your views share it with your friends and subscribe to the channel thank you